så var det på en måte på tide å bryte opp. Og den offisielle grunden hadde ikke noe med min homofile legning å gjøre. Men, men det var jo et underliggende aspekt som gjorde at jeg var ulykkelig i ekteskapet. Men på, på den tiden så, så var ikke det så veldig enkelt å snakke om. Og heller ikke med nære venner på en måte. Så, så det var en tung process på en måte å bryte opp for ekteskapet og etablere seg her fra et nabolag som vi hade felles og som var et fantastisk sted å bo. Og så skal man ut av det, og det var jo forferdelig skremmende. Men når jeg nå først fant denne leiligheten, sånn med en liten annons i BT, og man fikk tilslaget uten problem, og jeg kom meg inn her med enkle møbler og den slags, og begynte å på en måte etablere et liv utenfor. Og så tog det likevel et par år før jeg våget mig ut på noe som kunne ligne et skjeift scene. Og jeg husker hvordan jeg gikk frem og tilbake før jeg våget mig inn på finken, ikke sant? I en alder av, ja, jeg, jeg var jo nesten 50 år, ikke sant? Da, da, dette, da denne fasen startet, og det var så angstbefengt på en måte i det hele tatt å innrømme at det var det man ville. Og man hadde forestillinger om hva som foregikk bak dørene på finken, som var, liksom, var helt hinsides realitetene. Men, 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 men en voksen mann som jeg var, ansvarlig barnefar og alt, så klarte man ikke å, å være avslappet i forhold til det her. Og det å skaffe seg venner som man kunne snakke åpent med, det var også en langsom prosess. Og i den første tiden jeg bodde her, så traff jeg noen få. Og takk være dem, så ble det på en måte utvidet nettverk. Men det var heller ikke lett å bli en del av en krets på en måte i, i det homofile miljøet som var godt etablert og som hadde sine kortklubber og den slags. Og det å bli inkludert i det var heller ikke enkelt. Men etter hvert, etter hvert så har man jo liksom klart. Men det krevde jo også en innsats og takket være økende tilgang på sosiale nettverk, så fikk man jo en andre kanaler. Helt i starten så var det jo på en måte telefonnummer man kunne ringe og, og snakke med helt vilt fremmede mennesker, og det var bare håpløst. Og avisannonser har jeg svart på, ikke sant? Den gangen var det bare sånn, og så kom det noen sånne nettsider.